Ôi nước tràn bờ đê, ôi nước tràn bờ đê, bê đê khắp mọi miền quê Đúng là không có gì thoải mái bằng ý ái kịp thời Tôi biết các bạn đang nghĩ gì? Một con người đẹp trai, tài năng, yêu chuộng hòa bình, bảo vệ môi trường là những gì tôi đã có Nhưng các bạn có biết không? Những việc mà tôi đang làm là đang thúc đẩy cho môi trường phát triển Tạo ra nguồn thức ăn dồi dào cho các Pokemon ở dưới nước Và đó là những gì mà tôi nghĩ Còn đúng hay sai thì tôi không biết à. À thằng nào chạy với nhà tao thế? Biết tao là Vina con không dám vào nhà anh ta ăn trộm à? Thằng này chưa biết mình là ai các bạn ơi. Ông trùm chơi dơ, chúa tệ của những vụ ăn trộm là những gì mọi người đã ca tụng mình. Thằng này dám vào nhà Harry ăn trộm à? Phan mu cút vào hang mày. Mu u làm sao so với MC được đúng không các bạn? Nói thế chị ơi, ta đi đây. Và rồi anh ấy một chân một cẳng. Tôi nhìn mà tôi thấy xót xa quá. Nhìn cũng tồi mà thôi cũng kệ. Trong kia chắc không có wifi đâu nhờ. Bạn nào ở trong hang thì bình luận mình biết với nhá Và chào mừng các bạn đến với 400 ngày Marat Bizemon siêu tối thượng của Harry Và ở video này chúng ta sẽ đi thu phục những hình dạng Pokemon có hình dạng siêu tối thượng Với sức mạnh cực kỳ khủng khiếp Và trước qua video có tận 93,3% những người xem video này chưa nhấn đăng ký cho mình Và các bạn ơi các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký và hãy giúp mình được 20.000 sub Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo được mod Bizemon siêu tối thượng này nhá và đừng quên giúp video này được 3.000 like để có video 500 ngày cho các bạn xem Và bây giờ chúng ta vào video nào, let's go Sáng sớm tinh mơ tôi đang bay thì gặp một em Pokemon huyền thoại đó chính là Latias các bạn ơi Tôi là một nam nhi chính hiệu cho nên tôi khá là ghét màu hồng yêu sự giả dối Tại vì các bạn cũng biết rồi đấy, Harry là một chúa bịp, một ông hoàng trong làng chơi dơ Mình lập tức kích hoạt Dynamax cho Latias và sau 2-3 chiêu thôi thì em ấy đã xử Latias không còn cái gì luôn Mới đánh xong thì tôi uh, lặn xuống đáy xã hội là các bạn ơi Và rồi mình bay đến một ngôi làng Bên cạnh ngôi làng là có một cái hồi quán các bạn Mà người thành công á, thì luôn có hướng đi riêng Cho nên á, các nước đi đều được mình tính toán trong lòng bàn chân này rồi Đấy chúng ta đi vào hồi quán mà cái đường trên này có nhanh hơn không Mình là pro cho nên mình khiêu chiến với chủ hồi quán luôn Một cái món đầu tiên đó chính là Diaga Nhưng vì tính tương khắc hệ cho nên mình quyết định chuyển qua Eternatus và với sự thông minh cộng với đồ đẹp trai thì một mình Eternatus cân gần như tất cả toàn bộ những Pokemon trong này các bạn Tại vì em ấy có một chiêu hệ lửa rất là mạnh đó chính là Flame Tower hay được gọi là khè lửa Nhưng rồi do chiến đấu quá sức cho nên em ấy phải ngã xuống thôi Nhưng không sao mình có Kill Ram và với tuyệt chiêu hệ lửa thì một mình Kill Ram là cân tất cả cái hội quán này một chiến thắng quá easy đối với Harry MC luôn Trời ơi, game dễ thế Chủ hồi quán này như lốp xe cho mình vậy Quá ngon Nòn như mấy cái thằng phần mà u vậy Nha, về luyện thêm đi Chứ đánh kiểu này á, mấy bạn viewer mấy bạn lại nói là Harry mạnh quá À chú ơi, chú luôn tiện uh, sửa cái trần nhà luôn nha uh, Cháu lỡ tay đập trần nhà này ra thôi Thật ra cháu lỡ tay á, nhưng thật sự là cháu cố tình Ô, Ui da, em là bể đầu các bạn ạ à. uh, Hello chị Tán nha, nhìn chị cũng quen nhờ Mà hình như chưa gặp bao giờ Nói thật thì em cũng là lỡ tay em đập cái này thôi Thôi coi như cho em xin nhá Khi nào gặp lại thì em trả Còn không gặp thì không trả Mà có gặp thì em cũng đéo trả luôn Đây là server Minecraft của mình có tên là LuckyVen.com Với nhiều chế độ chơi hấp dẫn Như là Fashion, Survival, Skyblock cực kỳ đa dạng Và nhiều chế độ cho các bạn trải nghiệm Có cả minigame Beko cho những bạn nào thích PvP Ở video 3 năm ngoài trước mình bị thằng bạn mình gõ u đầu Với sức mạnh của em Kyrex Hôm nay nghe theo lời các bạn mình đang đứng đây để chuẩn bị thu phục một em Pokemon siêu mạnh đó chính là Iveto các bạn ơi Đấy, em ấy đã xuất hiện rồi Iveto ơi, anh tới với em đây Chào bé Iveto, ri đứng đây từ chiều Trận đầu tiên Suicune ra trận Và với level của mình Suicune đánh 1 9 1 10 với Iveto các bạn ơi Nhưng mà cũng phải chịu thua thôi tại vì Iveto thực sự rất là mạnh Tiếp đó mình cho Rayquaza ra thể hiện Rayquaza đã hại em ấy chỉ còn một xíu máu Và các bạn không biết rồi đấy Mình là một người sở hữu ánh hào quang của nhân vật chính Cộng với ánh sáng của đảng tỏa ra Thì chỉ cần một quick bond thôi Thì em Iveto cũng phải khuất phục trước đất sách tạo bốc phép Harry Em ấy chính thức gia nhập team của mình Chả có gì khó đối với Harry cả Cho nên các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh youtube của Harry nha Và đối với các bạn Iveto nằm trong bộ ba nào Đừng quên comment để mình biết nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hội ý với tổ ra nào Trời ơi nó ngầu Nó ngầu cực kỳ các bạn à Đây là hình dạng đặc biệt cho mọi người ơi Rồi thằng fan mua à Phải tới cuộc cất với tao mọi người Lần này mình sẽ tới mình sẽ đá bể rít con Kyrex Alo 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 Harry xin tuyên bố Harry là trùng server này Thằng fan mua đâu ra đây Ui mình lỡ phá ruộng các bạn rồi Coi như mình cố ý đi Ơ à, thằng này Nó chạy đâu rồi các bạn ạ à? Kiểu này chắc nó sợ mình gõ đầu rồi Thì không ra đúng không Ui rồi Không ra đúng không Ra không đã không? Đã nhà nè, đã nhà nè, đã nhà nè bạn ơi Úi dồi, thằng này ngon lên từ hang các bạn ạ à. Trời ơi, ở trong hang mình quên mất Bây giờ mình sẽ gà solo một v một nha mọi người 
Và trận chiến ấy cuối cùng đã xảy ra và mình biết nó sẽ dùng Kyrex rồi EV tù mình level chỉ có 70 thôi, còn nó tận 94 các bạn ạ à. Vừa vào thì hai đứa kích hoạt Dynamax lên Trời ơi nó nhìn nó ngầu thực sự ấy mọi người ơi Cung cảnh này rất là ngầu loài luôn ấy Và với sức mạnh của Evito chỉ cần một hit thôi Thì lập tức em Karet level 94 Lên bảng điểm số ngay luôn các bạn ơi Non quá non quá Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá Nhớ các bạn mình mới có thể chiến thắng dễ dàng như vậy Các bạn còn biết cái mèo gì nữa thì đừng quên comment mình biết với nhá Cảm ơn các bạn rất là nhiều sau đó mình lại bay lắc một xíu thì gặp một thanh niên báo đời các bạn ạ à. Ui rồi thanh niên này đứng trên một cái tảng đá mà ở giữa khung chung luôn ạ à. Tôi biết bạn đang F3, bạn đang bị nghiêu bỏ mà Y chang mấy bạn viewer Vì Harry là một người tốt Cho nên mình quyết định mình sẽ giải thoát cho thanh niên này Bằng sinh đồ có một trainer mạnh nhất thế giới trong những đứa yếu nhất thế giới Và Diaga đã làm đúng nhiệm vụ của mình đã được giao một mình clear tất cả Pokemon của thanh niên kia Và chính thức thanh niên kia bay màu luôn các bạn ơi Các bạn thấy Harry tốt chưa? Lại quá tốt còn gì nữa Đêm hôm đó thì mình thấy một em bot Tyranita các bạn Ú uh, hình dạng Mega luôn ạ à. Trời ơi em này cũng là mạnh đấy nhưng mà biết ta lai không Vâng Harry mắt cài Tớ trộn cậu Why kill em Không sao thất bại là bờ nồi của thành công mà Chủ lực của mình Diaga đã kích hoạt Dynamax lên Và với sự trâu bỏ em ấy em mới đánh 1910 với Tyranita các bạn Dù gì cũng là một vị thần cai quản thời gian mà Nhưng mà cuối cùng em ấy cũng phải ngã xuống thôi Nhưng không sao Thánh bua liếm Aether tết ra và xử luôn em Tyranita mà không tốn một chuột máu nào Không nào mà vẫn có ăn ở đây rồi các bạn Các bạn muốn không nào vẫn có ăn thì đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh youtube của Harry nhé sau trận chiến đêm qua thì mình đã nhận được một viên Lucius Odd Sáng sớm sau thì mình vắt giò chạy qua nhà thằng bạn của mình các bạn ơi Để chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ có một cái cuộc trao đổi bực phẩm Pokemon Thanh niên này lại có một con Tyranita hình dạng Shiny Mà nó chỉ có Mega Mà mình lại có viên nói Mega Thì làm sao? Thì đúng rồi Thì chúng ta phải đổi vật phẩm với nhau thôi mình gặp thanh niên này đổi red trên cho mình và thanh niên còn chưa một cái red trên luôn mà mình là một người tốt cho nên khi đi red trên trong thì mình bịp luôn bố thằng ngu ếch về lắm ta đi đây non thế làm gì có chuyện mà ta đưa đồ cho ngươi mấy lần rồi vẫn không chịu ngộ ra đúng với tuổi trẻ một lúc sau thì mình thấy mình có lỗi các bạn ạ à. mình đã làm tổn thương đến trái tim nhỏ bé của những fan mù rồi cho nên mình quyết định mình sẽ bố thí cho thanh niên này một viên đá tiranita và tặng thêm một nhát kém cực kỳ đau nữa coi như đây là món quà mà mình xin lỗi các bạn ạ à. mà thấy mình tốt chưa vừa lấy viên đá xong thì thanh niên kia Xin là xin vĩnh biệt cù <cười> Rồi mình là chạy qua Ultra Gomo Mà đã vào đây thì chúng ta phải vào cái thuyền này Bộ này được free mà không lấy đời không nể Mà lấy nhiều quá thì đời là không nể lắm Cho nên quyết định mình sẽ lấy hết Zucker này mình giảm cảm mức mà Harry đúng không? Nó ăn Mở rừng ra thì oh my god Chúng ta có một cái master point các bạn ơi Hôm nay Harry đỏ quá Đấy, chỉ cần like và subscribe cho kênh youtube của Harry Thì chắc chắn các bạn sẽ được trầy đổ luôn Uy tín, chúng ta đã tới cái nơi mà chúng ta cần tới rồi Đó chính là nhà của Giatina và Pakia và Diaga Và không dài dòng như mấy anh Hải Phòng Mình lập tức kích hoạt nghiêu lễ triều hồi Pakia Lý nào vì tầng cai quản không thời gian Pakia bla 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 bla. Thì không ngờ luôn Pakia này là hình dạng shiny các bạn ơi à, Nhưng mà mình thấy nó cũng không khác gì hình dạng bình thường các bạn ạ à. Ừ, cũng có khác một xíu đấy Với sức mạnh của Ibito thì em ấy thừa sức Làm cho Pakia cũng đốt một xíu máu Và ngã xuống như một người hùng Mình cho Rayquaza ra và dùng một Heavy Ball các bạn Ngay lúc đó ánh sáng của đảng của mình đã tỏa ra Sức mạnh quá mạnh mẽ cho nên Pakia đã vào Ball của mình rồi Đây chính là thành tựu đầu tiên mình thu phục được Shiny các bạn ơi Bây giờ chúng ta sẽ về nhá Vừa về thì mình đang có 5 cái Ray Candy các bạn Cho nên mình cho nó hút hết luôn Tại vì thanh niên kia cũng có một em Pakia Nhưng mà em kia level rất là cao luôn Và rồi mình dùng Pakia hình dạng Shiny Đi trinh chiến khắp mọi miền quê Đi trinh chiến khắp nơi trên thế giới Để có thể trở thành một Pakia mạnh nhất thế giới này Mình cũng em ấy trải qua bao nhiêu trận đấu Trải qua bao nhiêu vui, buồn cũng có nhau và cuối cùng em ấy cũng đạt level 80 Học được một chiêu thức này rồi Mà các bạn ơi, chiêu này là chiêu gì vậy? Có mạnh không? Các bạn đừng quên comment cho mình biết nhá Còn mình mình không biết các bạn ạ à. Sáng hôm sau thì mình đang về nhà Thì thằng kia nó lại vào nhà mình rồi các bạn ạ à. Ăn rồi nó cứ chạy vào nhà mình nó ăn cướp thôi Hôm trước đã ăn một trận nó đời rồi Bây giờ vẫn không sợ ạ à. Và rồi hai đứa xếp kèo đâm nhau Cả hai Pakia đều Dynamax lên Nhưng mà Pakia của mình lại to hơn Pakia của tên kia Thằng nào to hơn thì thằng lấy thắng Pakia của mình là cho em ấy còn đúng một xíu máu Nhưng mà em ấy cũng không thua gì Cũng cho Pakia của mình còn đúng một xíu máu Pakia của mình là hàng sơn màu Cho nên em ấy đã giành chiến thắng cực kỳ dễ dàng Tình đồ còn non lắm Đây Pakia sai ni chưa Đúng rồi tụi trẻ Bây giờ chúng ta về nghỉ ngơi thôi Hello chị tá nha Lâu rồi không gặp chị Cho nên em tặng chị một câu thơ Tóc chị dài chị cài hoa bí Miệng chị
Nhưng các bạn ơi, mình gặp được một cái gì các bạn? Achalis là cái gì? Cái này mình nhìn quen lắm các bạn ạ. À. Hình như mình gặp đâu rồi nhưng mình không nhớ nó để làm cái gì cả. Bạn nào biết được cái này là cái gì á thì đừng quên comment mình biết nhá. Đang đi ngang qua thì có vụ cháy rừng các bạn ạ. À. Ôi, lửa cháy rất là mãnh liệt luôn. Mình định bỏ qua rồi nhưng mà không. Mình là một người tốt nên mình quay lại Và với một đức tính lương thiện của mình Thì mình đã tìm mọi cách để có thể ngăn chặn được vụ giá đơn này Và cách tốt nhất đó chính là Chạy tiếp đi, chạy đi, chạy đi Mình đang bay thì gặp một cái đầu của Diaga Ủa kìa, cái này là cái gì đây? Bỗng nhiên nó có một cái đầu lơ lửng như không trông như thế này Nhìn sợ thật sự nha Một lúc sau mình đang bay thì Oh my god Trước mặt mình là một hòn đảo núi lược u uh, xin thật sự mọi người ạ à. Và tới gần thì Oh my god nữa là Groudon các bạn ơi mình đã tấp bay xuống liền Đây chính là Groudon hình dạng siêu tối thường của nó Và nó đang ở trong một cái hòn đảo toàn là núi lửa thôi Mới vào tôi mình thấy nóng cực kỳ luôn các bạn ạ à. Lập tức mình cho Diaga ra khai chiến liền Và với chiếc thức Flat Cannon Thì Diaga cho Groudon còn đúng một xíu máu Đầu tiên đó chính là một quả Heavy Ball Nhưng mà em ấy không chịu vào và đánh cho Diaga của mình còn tầng nửa cây máu Và rồi thêm một quả Heavy Ball nữa được quăng ra Lúc đó mình bật chế độ bản năng vô cực Ánh hào quang như vật chính tỏa ra và cuối cùng em ấy cũng chịu vào bôi mình rồi Và ngay lúc đó thì một tia sáng lóe lên Thì một lần nữa mình lại bất ngờ Đó chính là viên gì các bạn biết không Đó chính là một viên Red Oz Một viên có thể đưa cho Groudon trở lại hình dạng nguyên thủy Hình dạng siêu tối thường nguyên thủy của em ấy Wow Nó ở trên này luôn các bạn ơi Dân tầng mỏ của mình luôn ạ à. Không lấy thì đời là không nể đúng không Ra nào Groudon Xong rồi mình sẽ đeo viên Red Oz vào cho Groudon nha mọi người Và lập tức kích hoặc cho máy trở lại hình dạng nguyên thủy Hình dạng Primal siêu tối thường Groudon Úi rồi ôi, ngầu bá sẽ cháy luôn các bạn ạ à. Ui, xin thực sự các bạn thấy xin đừng quên bỏ lại cho mình một like, một subscribe nha Về nhà mình liền chạy tới ông này để học chiêu thức cho Groudon Và chiêu thức đầu tiên đó chính là thạch đao bảo phá chiêu thức mạnh nhất hay đất Chiêu thức thứ hai đó chính là Puck Up Chiêu này dùng để tăng đam nha mọi người Và bây giờ mình cùng Groudon đi trên chiến khắp mọi nơi trên thế giới này Đầu tiên mình dùng một tên Puck Up để tăng đam cực kỳ to cho em Groudon và khi đam đã quá to so với một em level tầm 106 Thì với hai chiêu thức thạch đao bảo phá Em mới đã tiện cho em bóc này không còn đường về Thực sự là quá mạnh các bạn ạ à. Ngày có ngày mình đi train Pokemon cho Groudon 10 ngày sau thì mình cuối cùng cũng là được level tầm 81 rồi Đây là một quá trình cực kỳ gian khổ các bạn Mình nhận được một viên Red Candy Và đồng thời mình cũng cho thanh niên này hấp luôn Đấy, bây giờ chính là Pokemon chủ lực của mình Mình cũng đang qua nhà thằng bạn mình các bạn ơi Qua bán hành cho nó Alo alo, fan mua đầu ra đây Harry bảo Mới vừa tới nhà thằng này thì đập vào mắt mình Đó chính là cái bảng cấm chó Harry Ôi rồi đất ơi, cái thằng này Được lắm, mình sẽ chôn hết đồ thanh niên này Đấy, mấy miếng men play nhá Bố mày chôn hết luôn và rồi đêm hôm đó nhà thanh niên này là lắm bỗng nhiên nhà thanh niên này phát sáng một cách là lùng và theo như trình độ vật lý qua 30 năm học của mình mặc dù mình 18 tuổi thì do ánh hào quang của nhân vật chính mình tỏa ra quá mạnh liệt cho nên ngôi nhà này bỗng nhiên bốc cháy lên ủa tự nhiên mình cầm cái này nhờ các bạn đừng nghĩ vậy nha mình không hề dùng cái này luôn mình không nói là mình đốt của nhà này đâu mình là một người tốt cho nên khi thấy nhà cháy thì mình cũng đúng cổ vũ thôi coi như là lòng tốt đạt đúng chỗ rồi mình đang đứng xem nhà cháy thì thanh niên kia bắt đầu chạy về Đòi chém mình các bạn ơi Mình đã nói mình không đốt ngôi nhà này mà Mình đã hứa với lòng mình là mình không bao giờ đốt nhà người ta rồi Còn lỡ tay thì hên xui Nhà của ta Đã nói là mình không cố ý mà Solo với ta nếu người thua phải làm ô xin xây nhà lại cho ta À thằng này mày chưa biết ta có con bà chú lực à Nhào vô nhóc con Và rồi một trận chiến kinh thinh đồng địa đảo lộn càn khôn đã được xảy ra Giữa hai trainer mạnh nhất trong server Tại vì server có hai thằng à Lần đầu tiên Giratina của mình đã rất giỏi trong cái việc hạ em kia trong vòng một đòn Sau đó thanh niên triệu hồi ra Ultra Necroma Cả hai bên quyết chiến với nhau Và Giratina của mình chính là người đã ngã xuống các bạn ơi Nhưng mà không sao mọi người ạ à. Em ấy cũng có máu được Necroma còn một xíu máu Thánh bu liếm Aether tết ra và dùng đòn tối xích chơi dơ xíu không ai nói gì đâu được vài giây huy hoàng thì bị ultra necroma tiễn đi luôn pa của mình ra và dùng một chiêu hệ rồng tiêu diệt luôn cả ultra necroma và rồi regi drago các bạn ơi đây là một pokemon mới đã cho pa của mình lên bảng điểm số luôn Tính tiếp theo là Ivetal và Dancy Dancy thì cho Ivetal mình cũng đúng một xíu máu thôi bạn ơi Nhưng mà Ivetal mình cũng không thua gì Cho Dancy cũng còn một xíu máu Anh nên kia sợ quá phải chuyển qua một Pokemon mới Đây là một Pokemon hệ tiên Và em ấy đã cho Ivetal lên bảng điểm số ngay và luôn Triều hồi ra Diaruga một Pokemon cực kỳ mạnh của mình Kích hoạt chai nó mắc lên Đấy, sổ chưa sổ chưa Dancy thì lập tức tiến hóa Cái quả tiến hóa, tiến hóa Mega các bạn ơi Nhưng mà tiến hóa Mega làm gì có tuổi với Diaga các bạn Đi ra một chiêu ti
và hà luôn em kia luôn rồi rồi thanh niên thì hồi ra caridad diaga đã cho caridad còn đúng một siêu máu và nằm xuống cực kỳ oanh liệt những thanh niên chơi rất bận nha mọi người ơi thanh niên chơi cực kỳ bận luôn anh niên chơi đồ cho em Karet còn lại phun máu Mình cho Radon bốc up lên tăng đam lên cực kỳ to Sức mạnh em ấy đã vượt qua được cả thần thánh Và cuối cùng đã hạ được em Karet Regirago chỉ cần một đòn thôi cũng lên mặt em số luôn Quá mạnh Và mình đã giành được chiến thắng cực kỳ ngoan ngục Wow, phổ tay cho Harry nào Nhóc phải mà u quá non luôn nha Về nhà luyện thêm đi chứ đánh đấm kiểu này làm sao so với Harry được Non quá em trai mình đang tự mạo chiến thắng của mình và mình nghĩ không có ai làm sư vợ mày đủ đánh bại mình cả thì bỗng nhiên thằng rồng xuất hiện các bạn ơi nó không nói gì nó liền lập tức khiêu chiến với mình và không ngờ nó đang có sự hợp một chiến thần đó chính là yasian yasian dùng sót đen còn mình thì dùng bút úp hai chiêu thức bút đam nhưng mà đam của mình không thể gãi ngứa cho yasian được yasian nó chém một phát thôi các bạn ơi ra đôi mình gần hết máu luôn trời ạ à. một khi yasian đã tăng đam lên thì không bố con thằng nào có thể đánh lại nó được cả và cái kết <cười> Và chính thức mình thua cực kỳ thảm hại Về luyện thêm đi nhá Trời ơi cay thực sự các bạn ơi Làm sao nó có thể sửa được một con gia gia với sức mạnh khủng khiếp như thế này Bây giờ mình phải nhớ các bạn rồi Các bạn ơi các bạn hãy giúp mình đi Hãy hướng dẫn mình làm sao có thể đánh bại được con gia gia này Và bây giờ tạm biệt mọi người và chúc mọi người mọi tốt lành Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh youtube của Harry nhá Hẹn các bạn ở 500 ngày Và đừng quên giúp mình đánh bại được thanh niên gia gia kia nhá